इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी यानी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स अल्फाज मीनिंग्स उनके मानी एंड सेंटेंसेस उनके जुमले तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं पहला लफ्ज है मॉडेस्ट मॉडेस्ट मीनिंग समवन हु शोज गुड बिहेवियर समवन कोई हु जो शोज दिखाता है या जाहिर करता है गुड अच्छा बिहेवियर रवैया समवन हु शोज गुड बिहेवियर यानी के कोई ऐसा शख्स जो अच्छे तरीके से पेश आता है या फिर अच्छा रवैया जाहिर करता है उर्दू में मॉडेस्ट के लिए सादा या फिर शरीफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब हम मॉडेस्ट को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं अ मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बिहेव बैडली विद अदर्स अ मॉडेस्ट पर्सन एक शरीफ आदमी डज नॉट नहीं करता बिहेव बैडली बुरी तरीके से पेश आना विद अदर्स दूसरों के साथ अ मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बिहेव बैडली विद अदर्स यानी कि एक शरीफ आदमी दूसरों के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आता अगला लफ्स है पार्डन पार्डन मीनिंग फिगिवनेस फिगिवनेस को उर्दू में माफ़ी कहा जाता है अब हम पार्डन को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं मिलकर पढ़ेंगे शी आस्क हेम टू पार्डन हर रूडनेस शी आस्क उसने पूछा या उसने मांगा हेम उससे टू पार्डन के माफ कर दे हर रूडनेस उसकी बदतमीजी को शी आस्क हेम टू पार्डन हर रूडनेस यानी उसने उससे अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगी अगला लफ्ज है सिम्पथी सिम्पथी मीनिंग फीलिंग बैड फॉर सम वन इन प्रॉब्लम फीलिंग महसूस करना बैड बुरा फॉर सम वन किसी के लिए इन प्रॉब्लम मुसीबत में फीलिंग बैड फॉर सम वन इन प्रॉब्लम कोई ऐसा शख्स जो मुसीबत में हो उसके लिए बुरा फील करने को सिम्पथी कहा जाता है उर्दू में सिम्पथी के लिए हमदर्दी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब देख लेते हैं कि सिम्पथी को जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आई हैव मच सिम्पथी फॉर द फ्लैट विक्टम्स आई हैव मुझे है मच सिम्पथी बहुत हमदर्दी फॉर द फ्लैट विक्टम्स फ्लड कहते हैं सैलाब को और विक्टम्स वो लोग होते हैं जिनको किसी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो फ्लड विक्टम्स कौन हुए ऐसे लोग जिनको सैलाब की वजह से नुकसान उठाना पड़ा फ्लड विक्टम्स को उर्दू में सैलाब जदगान कहते हैं तो अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से इंग्लिश में पढ़ते हैं आई हैव मच सिम्पथी फॉर द फ्लड विक्टम्स यानी मुझे सैलाब जदगान से बहुत हमदर्दी है अगला लफ्स है डेर डेर मीनिंग टू शो कारेज टू शो दिखाना कारेज हिम्मत डे कहते हैं हिम्मत दिखाने या फिर बहादुरी वाला कोई काम करना डे कहलाता है मिसाल के तौर पर डे का एक सेंटेंस देख लेते हैं ही डिजेंट डे टू स्पीक टू हिज बॉस ही उसने डिजेंट नहीं किया डेर हिम्मत टू स्पीक बात करना टू हिज बॉस उसके मालिक से He didn't dare to speak to his boss. उसने अपने मालिक से बात करने की हिम्मत नहीं की अगला लफ्ज़ है rescue. Rescue meaning a person who saves someone. A person एक शख्स who जो saves बचाता है someone किसी को A person who saves someone rescuer कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो कि किसी की जान बचाता है मिसाल के तौर पर जैसे कोई हादसा हो जाता है तो जो शख्स हमारी मदद के लिए आता है या फिर हमारी जान बचाता है उसको रेस्क्यूअर कहा जाता है अब हम रेस्क्यूअर का एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं द रेस्क्यूअर रीच द इंजर्ड मैन ऑन टाइम द रेस्क्यूअर यानी जान बचाने वाला शख्स रीच पहुँच गया द इंजर्ड मैन जख्मी आदमी ऑन टाइम वक्त पर द रेस्क्यूअर रीच द इंजर्ड मैन ऑन टाइम यानी जान बचाने वाला शख्स जख्मी आदमी तक बर वक्त पहुँच गया अगला लफ्ज़ है मुनारखी मुनारखी मीनिंग रूल ऑफ अ किंग और क्वीन रूल हुक्मरानी या फिर राज ऑफ अ किंग एक बादशाह का 
और क्वीन या मलका का तो मनारकी कहते हैं किसी बादशाह या फिर मलका की हुक्मरानी को मिसाल के लिए एक सेंटेंस को देख लेते हैं सऊदी अरेबिया स्टिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मनारकी सऊदी अरेबिया सऊदी अरब स्टिल हैज़ अभी भी है अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत मनारकी बादशाहत उर्दू जबान में मनारकी के लिए बादशाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इस जुमले का मतलब हुआ कि सऊदी अरब में अभी भी एक मजबूत बादशाहत है सऊदी अरेबिया स्टिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मनारकी अब आगे पढ़ेंगे अगला लफ्ज़ है नॉमिनेट नॉमिनेट मीनिंग टू सेलेक्ट सम वन फॉर एन ऑनर और अवार्ड टू सेलेक्ट यानी किसी को चुनना सम वन किसी को फॉर एन ऑनर यानी किसी एजाज और अवार्ड या फिर किसी इनाम के लिए टू सेलेक्ट सम वन फॉर एन ऑनर और अवार्ड किसी को uh, किसी एजाज या फिर इनाम माफ़ कीजिएगा इनाम के लिए चुनने को नॉमिनेट कहा जाता है अब हम ये जानेंगे कि नॉमिनेट को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वी नॉमिनेटेड अली एज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल वी नॉमिनेटेड हमने चुना किसको चुना अली को किस लिए एज द प्रेजिडेंट यानी सदर के तौर पर ऑफ द स्कूल स्कूल के वी नॉमिनेटेड अली एज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल यानी हमने अली को स्कूल के सदर के तौर पर चुना अगला लफ्ज़ है माइटी माइटी मीनिंग ह्यूज वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ह्यूज बहुत बड़ा वेरी पावरफुल बहुत ताकतवर और यहाँ स्ट्रॉन्ग मजबूत तो माइटी कहते हैं किसी बहुत ही बड़ी ताकतवर और मजबूत चीज़ या फिर शख्स को अब हम माइटी का एक जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं वी सो अ माइटी बेयर एट द जू वी हमने सो देखा अ माइटी एक बहुत बड़ा बेयर भालू एट द जू चिड़ियाघर में वी सो अ माइटी बेयर एट द जू हमने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा भालू देखा अगला लफ्ज़ है इटर्निटी इटर्निटी मीनिंग फर एवर और एंडलेस फर एवर यानी हमेशा के लिए और एंडलेस का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो तो इटर्निटी का मतलब होता है हमेशा रहने वाली या फिर ना ख़त्म होने वाली सेंटेंस देख लेते हैं मिलकर पढ़ेंगे नोबडी कैन क्लेम टू स्टे लाइफ फॉर इटर्निटी नोबडी कोई भी नहीं कैन कर सकता क्लेम दावा टू स्टे लाइव जिंदा रहने का फॉर इटर्निटी हमेशा के लिए नोबडी कैन क्लेम टू स्टे लाइव फॉर इटर्निटी यानी कोई भी हमेशा जिंदा रहने का दावा नहीं कर सकता अगला लफ्ज है रूंस रूंस मीनिंग द रिमेन्स ऑफ अ बिल्डिंग तो रूंस का क्या मतलब हुआ द रिमेन्स रिमेन्स कहते हैं बच्चे कुछ हिस्से को ऑफ अ बिल्डिंग किसी भी अमारत के तो जब कोई अमारत बहुत ख़राब हो जाती है या बुरी हालत में होती है तो उस अमारत के बचे कुछ हिस्से को रूंस कहा जाता है रूंस को उर्दू में खंडरात भी कहा जाता है यानी ऐसी जगह जो कि बहुत बुरी हालत में हो रूंस का सेंटेंस हम मिलकर पढ़ेंगे एन अर्थ क्वेक लेफ्ट द होल टाउन इन रूंस अर्थ क्वेक कहते हैं जिलजिले को लेफ्ट छोड़ दिया द होल टाउन यानी पूरा कस्बा एन रूंस बुरी हालत में या फिर खंडरात में एन अर्थ क्वेक लेफ्ट द होल टाउन इन रूंस तो इस जुमले का मतलब हो सकता है कि एक जलजले के झटके ने पूरे कस्बे को खंडे में बदल दिया तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स के मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से हमने उन अल्फाज को समझने की कोशिश की अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए